വൈദ്യരത്നം ഈ വിശ്രുത പ്രയോഗ കൽപ്പത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ബൃഹത് നയോപായം കഷായത്തെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം സർ നമ്മളിവിടെ വൈദ്യരത്നത്തിൽ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ് ബൃഹത് നയോപായം കഷായം അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ പറയാം ബൃഹത് നയോപായത്തെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നയോപായത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം നിലവിലെ രണ്ട് നയോപായം കഷായങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ആദ്യകാലത്തൊക്കെ അഷ്ടവൈദ്യന്മാരും ആരുവൈദ്യന്മാരും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് നയോപായ അയനമിതർ ബലാചീരകനാഗരെ ക്വാഥ പീത പ്രമദ്നാദി സമീരണ ബലം ബലാൽ നയം ഉപായം അയനം ആറു തരത്തിലുള്ള നയം ചതുരുപായം രണ്ട് അയനങ്ങൾ ഉത്തരായനം ദക്ഷിണായനം ഈ ക്രമം അനുസരിച്ച് വേണം ബല ജീരക നാഗരങ്ങൾ ബല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറുതൊട്ടി കുറുതൊട്ടിയുടെ പേര് ജീരകം നാഗരം ചുക്ക് ആറ് നാല് രണ്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ കേരളീയ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ചുക്ക് ഒരു കഷായത്തിൽ ചുക്ക് രണ്ട് കഴഞ്ചിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തത്വം പറയും അതൊരു വായമൊഴി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിശുണ്ടി ഷടങ്കങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കി അറിയാം ആറ് കൂട്ടം വരുന്നാകുമ്പോൾ രണ്ടേ പേരുള്ളൂ ആ ചുണ്ടി അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് തത്സ്ഥാനത്ത് വേറെ ചെറുതാക്കും എന്നതുപോലെ നയോപായം കഷായം അമൃതോത്തരം കഷായം കാളശാഖാദി കഷായം സഹജാദി കഷായം ഇതിലൊക്കെ ചു ചുക്ക് രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് കേരളീയ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ വാഗ്ഭടൻ സഹജാദി കഷായം എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാവും പറ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ കേരളീയ വൈദ്യന്മാർ ഇവിടുത്തെ അനുഭവം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഈ കഷായത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം അധികം കേരളത്തിലേ ഉള്ളൂ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ വാഗ്ഭടം കേരളത്തിൽ വന്ന് കൂടി അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഈ നയോപായം കഷായം ആറ് നാല് രണ്ട് എന്ന വൈദ്യ മനോരമ എന്ന ചികിത്സാക്രമത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു യോഗമാണ് ഇത് രണ്ട് ദിക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കാസശ്വാസത്തിലും ഒന്ന് വാതവ്യാധിയിലും കാരണം വായുവിനെ ഈ പ്രമദ്ധനം ചെയ്യുക ഉടയ്ക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം പ്രമദ്ധന സമീരണ ബലം ബലാൽ സമീരണൻ്റെ വായുവിൻ്റെ ബലത്തെ ബലാൽക്കാരേണ പ്രമദ്ധനം ചെയ്യും ഉടയ്ക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം പിന്നെ ഒരു നയോപായം കഷായം പറയുന്നത് അത് തനി കേരളീയം രണ്ടും കേരളീയം തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്താ വെച്ചാൽ ആരോഗ്യ കൽപ്പതിരുമം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ബലയാദശവിർഭാഗൈ ദ്വാഭ്യാം ജീരകവിശ്വയോ ഏവിക്വാധ നയോപായ ശ്വാസഹിത്മാഹര പരം ഇതാണത് അപ്പോൾ കുറുന്തോട്ടി പത്ത് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കഴിഞ്ച് ജീരകവും ചുക്കും ഓരോ കഴിഞ്ച് അപ്പോൾ പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ച് ഇതാണല്ലോ ഒരു കഷായത്തിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയുള്ള കഷായം വെച്ചിട്ട് അത് അതിനകത്ത് മേപടിയുടെ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴൊക്കെ പറയാം രണ്ടിലായാലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കഷായം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു ഇത് ബാലന്മാരിൽ ശിശുക്കൾക്ക് നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭിണിക്കും നന്ന് സൂതിയേക്കും നന്ന് കാരണം ഗർഭിണിക്ക് കുറുന്തോട്ടി പാൽ കഷായമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കുറുന്തോട്ടിയുടെ അംശം ചെല്ലുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ കുറുന്തോട്ടി കൂടുതലുള്ള ഈ നയോപായം അപ്പോൾ വൈദ്യരത്നത്തിൻ്റെ നയോപായം ഇതുപോലെയാണ് ഇനി ഇതിലൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് എ എഫ് ഐയിൽ ഈ യോഗമാണ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വൈദ്യപ്രിയ എന്ന സഹസ്രയോഗമാണ് എ എഫ് ഐയിൽ സഹസ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ വൈദ്യപ്രിയയെ ധരിച്ചും കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ദ്വാഭ്യാം ജീരക വിശ്വയോ എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് ഭാഗം ജീരകവും രണ്ട് ഭാഗം ചുക്കും എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു പോയി അപ്പോൾ പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് എന്ന രീതിയിലായി അതിൻ്റെ കണക്ക് അത് വസ്തു ശരിയല്ല ഈ ആറ് നാല് രണ്ട് എന്ന കഷായമാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത് പക്ഷെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട കഷായം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും മേമ്പൊടിയായിട്ട് വേണ്ടത് വായു ഗുളിക ധാനന്തരം ഗുളിക നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്വാസാനന്ദം ഗുളിക എഞ്ചിനീയറിലൊക്കെ ചാലിച്ച് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മീതെ അനുപാലമാക്കുക പിന്നെ വായു ക്ഷോഭം ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ട് ഇതൊക്കെയുള്ള ഏമ്പക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഉദ്ഗാരാദികളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദുകാന്തം നെയ്യ് വിദാര്യാദി നെയ്യ് ഇന്ദുപ്പിട്ട് മൂപ്പിച്ച നെയ്യ് മുതലായതൊക്കെ അതിന് 
ചില ചില രോഗികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ ശ്വാസഗതിയിലുള്ള വൈഷമ്യം ഇത്തരം അവസ്ഥകളിലൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഭദ്രതാർവാദി കഷായം ഭദ്രാപേരോലിലാമൂലാ എന്ന് പറയുന്ന ഭദ്രാദി കഷായം ഇതൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരാണ് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗർഭിണികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം സൂതികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതേ അനുപാനങ്ങൾ തന്നെയാണോ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുളിക ഗർഭിണിക്ക് നല്ലതാണ് വികാരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധനന്തരം ഗുളിക ഒന്നുമില്ല അവിടെ വികാരങ്ങളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ഛർദി പോലെ ഛർദി പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വായു ക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുക അതായത് കൊടുത്തി പിടിക്കുക ഇതൊക്കെ വരും കുത്തി അനങ്ങി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഈ വിഷമങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ നയോപായം കഷായം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓരില്ല ചേർത്ത നയോപായം അതാണ് ഈ ബൃഹന്തയോപായം അത് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനും ഇവിടുത്തെ നീരണ്ട മൂസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ഡയറി കുറിപ്പുകളിൽ ബൃഹന്നയോപായം കഷായത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അത് സാധാരണയിൽ ഓരില പേര് കുറുന്തോട്ടി പേര് ഇത് രണ്ടും മുമ്പൂന്ന് നന്നാല് കഴിഞ്ഞു പോയത് ജീ ജീരകം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് ചുക്ക ഒരു കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവിടെ ചുക്കുണ്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയ സ്ഥിര സിദ്ധം പയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഹൃദയ ഹൃദയ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വിശേഷമാണ് ഓരില ചേർത്തുള്ള പാൽക്കഷായം അപ്പോൾ ഈ ഓരിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പാൽക്കഷായിട്ട് കൊടുക്കാം കഷായം വെച്ചിട്ട് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റിക്കാം റെഡിമെയ്ഡ് കഷായത്തിൽ പോലും ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെയും ധനന്തരം ഗുളിക ചേർക്കാം ധനന്തരം ഗുളിക തന്നെ ചേർക്കാം വായു ഗുളിക ചേർക്കാം ആശാല്യാദി ഗുളിക ചേർക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വായു വികാരങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന കഷ ഗുളികളൊക്കെ മെമ്പിളി ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദുപ്പെട്ട് മുപ്പിച്ച നെയ്യ് ലേശൊറ്റിക്കുക വിദാരിയാദി നെയ്യ് ചേർക്കുക ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് വിദാരിയാദി അയം ഹൃദ്യു ബ്രഹ്മണോ വാദവിത്ത ശോഷ ഗുന്മ അംഗവർദ്ധ ഊർദ്ധ്വശ്വാസകാസകരോണ ആ ഊർദ്ധ്വശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മേപ്പെട്ടിങ്ങനെ വായു വന്ന് നിൽക്കുക പല രോഗികളും പറയാം തിക്കു മുട്ടുണു ഹൃദയത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് വായു ഇങ്ങനെ മുളച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും അതിലൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് സാർ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഹിക്ക പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ഹിക്കയ്ക്കും വളരെ നല്ലതാണ് ഈ ഭദ്രാദി പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കഴിക്കുന്ന തന്നെയാണ് അതായത് സ്വതേ വ്യാനന്ദ പ്രാതരാശസ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാവിലെ ആഹാര ശേഷം അത് കൊടുക്കാം മുഹുർ മുഹുർ വേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കാസശ്വാസ ഹിക്കാരികളുടെയൊക്കെ ഛർദിക്കും ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ മുഹുർ മുഹുർ കൊടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് ഏറ്റവും സാർ ഈ നയോപായം കഷായം അല്ലെങ്കിൽ ബൃഹത് നയോപായം കഷായം നമ്മൾ മുഹുർ മുഹുവായിട്ടും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ഔഷധ കാലങ്ങളായിട്ട് രണ്ട് ഔഷധ കാലമായിട്ടും പതിവുണ്ട് സ്വതേ ദൂഷ്യം ദേശം നമ്മൾ നോക്കും ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരദേശം നോക്കണം അത് അധക്കായമാണോ ഊർദ്ധകായമാണോ നോക്കും അതും കൂടി പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില പെരി ആർത്തൈറ്റീസ് ഒക്കെ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ രാസാസപ്തം കഷായം രാവിലത്തെ ആഹാര ശേഷം കൊടുത്ത ഫലം കൂടുതലാണ് വെറുമായിട്ട് കൊടുത്ത ഫലം ഇല്ല എന്നല്ല അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടും ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആഹാര ശേഷവും രാത്രി ആഹാര ശേഷവും അത് ഊർദ്ധകായമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഹാര ശേഷം കൊടുക്കുന്നു എന്നതുപോലെ ഈ ബൃഹന്നയോപായവും ഇത്തരത്തിൽ ആഹാര ശേഷമായിട്ട് കൊടുക്കാം മുഹുർ മുഹുറായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് ബൃഹന്നയോപായം സാർ വാർദ്ധക്യജന്യമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം രോഗങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതിലേക്കും ഈ നയോപായം നയോപായം നല്ലതാണ് വെച്ചാൽ പ്രായം ചെല്ലും തോറും അവയവങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തന ശേഷിക്ക് കുറവ് വരും അപ്പം അവിടെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഓരില ചേർത്ത ഈ നയോപായം ബലാസ്ഥിരാ ജീരക നാഗരാണാം ക്വാധോപികാരാൻ വിനിഹന്തി വായോ ഇതാണ് പറയുന്നത് ബൃഹത് നയോപായം ഇതി പ്രതിഷ്ഠ ഹൃദ്രോഗശാന്തിയായി പരമം ഹിതം ച ഇത് ഗുരുനാഥൻ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു യോഗമാണ് അത്ര ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ അടുത്ത് പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ബൃഹനയോപായത്തെ പറ്റി സർ ജന്മനാ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഹൃദ്രോഗം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ എടുക്കേണ്ട വായുവികാരം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജല പ്രവർത്തന വൈകല്യം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഫംഗ്ഷനിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ജലവിഷമം ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്തമ ചൂർണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന്
അവയവ പ്രാധാന്യമാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഇപ്പോൾ മൈട്രൽ വാൽവ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഒരു ദിക്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വയ്യ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഓയിലിലിട്ട് പാല് കാച്ചി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടേനും അതിന് ഗുണവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പങ്കജം എന്നാണ് പേഷ്യൻ്റെ പേര് അത്ര കൂടെ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് പത്തോ പതിനേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഓരിലിട്ട് പാല് കാച്ചി കൊടുക്കുക അവർക്ക് അന്ന് ശ്രീചിത്തലയിൽ പോകാനുള്ള കഴിവൊന്നുമില്ല ഇതെങ്ങനെ അവർ വേദവാക്യം പോലെ കഴിച്ചു 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 കുറേ കഴിഞ്ഞ് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയും കൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് അസുഖമായപ്പോഴാണ് വന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാനിത് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ഓരിലേക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വടക്കഞ്ചേരി കിഴക്കഞ്ചേരി ഭാഗത്ത് മലയുടെ നല്ല അസ്സിൽ ഓരിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാ വണ്ണമുള്ളത് അപ്പോൾ അവരത് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കഴിച്ചു അവർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് എനിക്കും ബൃഹന്നായോപായത്തിൽ വളരെ വിശ്വാസമാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബൃഹന്നായോപായത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ബൃഹന്നായോപായ കഷായത്തെ പറ്റിയും നയോപായം കഷായത്തെ പറ്റിയുമാണ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രധാനമായും ഹൃദ്രോഗത്തിലേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മറ്റ് അനുപാനങ്ങളെ പറ്റിയും മറ്റ് പ്രയോഗങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദമായി ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അടുത്തൊരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു പുതിയ യോഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം വൈദ്യരത്നം ഈ വിശ്രിത പ്രയോഗ കൽപ്പത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം രാമൻകുട്ടി സാറാണ് ചേരുന്നത് സർ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സിന്ധുവാരേരൻ്റെ തൈലത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് സർ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ ചികിത്സാമഞ്ചിരി യോഗാമൃതം തുടങ്ങിയ പല കേരളീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കരുന്നൊച്ചി നീര് സിന്ധുവാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുന്നൊച്ചി നിർഗുണ്ടി ഇതിൻ്റെ സ്വരസം വാട്ടി സ്വരസം എടുക്കുക അതിന് സമം ആവണക്കെണ്ണ ചേർക്കുക അത് ഗ്ലാസ്സിലാക്കി ചൂടുവെള്ളത്തിലിറക്കി വെച്ച് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഓരോ മൺസ് വീതം കഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദന ഇതൊക്കെ മാറാൻ വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായ വൈദ്യമാരിക എന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വൈദ്യ പുസ്തകത്തിൽ നിർഗുണ്ടീസ്വര സേ സിദ്ധം തൈലമേരൻ്റ ജംപിവേൽ എന്നാൽ എളിയിലേ വാദം എഴുതായിട്ടിളച്ചു പോകും എന്ന് മലയാളത്തിലും നിർഗുണ്ടീസ്വര സേ സിദ്ധം തൈലമേരൻ്റ ജംപിവേൽ കടീപൃഷ്ടാശ്രിതം വാദം വിനാശയതി സദ്യശ വെറും കടീപൃഷ്ടം മാത്രമല്ല തൃഗപൃഷ്ട കടീശൂലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃദ്ധ്രസി പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ സയാറ്റിക് നെർവിന് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനും സ്റ്റിഫ്നസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വയറിളക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് സിന്ധുവാരേരണ്ടം ഇതിന് നിർഗുണ്ടിയേരണ്ടം എന്നൊക്കെ പേരിൽ ഇത് തന്നെ പലരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജോലിക്കാരാണ് ഒരു തരത്തിലും ലീവ് എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ വന്നാൽ കുറച്ച് ചൂടുള്ള പാലിൽ രാത്രി ഒരു ഔൺസ് കഴിച്ച് കിടക്കുക രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിരേചന ഉണ്ടാകും അവ നേർക്കെട്ട് പോകാൻ നല്ലതാണ് അതല്ല ഒരു ഒ പി ഡി തന്നെയാണെങ്കിലും വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് സഹജരാതി കഷായം ആചാരി സഹജരാതി കഷായം സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സപ്തസാരൻ കഷായം സുകുമാരൻ കഷായം പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ഈ വെരിക്കോസിറ്റി ഒക്കെ വരും ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലും പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളുടെ തൊട മുതൽ അടിവാരം വരെ ഒരു വിരൽ വണ്ണത്തിലൊക്കെ ഞരമ്പ് തടിച്ചു കാണാം അത്തരം അവസ്ഥകളിലും ആചാരി സഹരാതിയിലോ സഹജരാതിയിലോ സിന്ധു വാരേരണ്ടും ചേർത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം സഹജരാതിയും എഴുപാകവും ചേർത്ത് കഴിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഉപനാഹമൊക്കെ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പഴക്കമുള്ളതൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും തുടക്കത്തിൽ അറിയില്ല പത്തോ മുപ്പതോ വയസ്സിനുള്ളിൽ പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് നാലും അഞ്ചും കുട്ടികൾ വരെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മെനോപ്പാസ് ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കാല് കഴപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ വിഷമം സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ വയ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഗൃദ്ധ്രസിയുടെ സിംറ്റംസ് കൂടുതൽ കാണിക്കും ശിരാഗ്രന്ഥിയുടെ അവസ്ഥ കാണിക്കും ശിരാഗ്രന്ഥിയിൽ പറയുന്നത് തൈലം സാഹചര്യം സേവ്യം അപ്പോൾ സഹജരാതി കഷായത്തിൽ സഹജരാതി മെഴുവാകം ചേർത്ത് വൈകുന്നേരവും സിന്ധു വാരേരണ്ടും ചേർത്തിട്ട് രാവിലെയും കൊടുക്കുക സഹജരാതി തൈലവും പൊട്ടൻ
അതായത് സമൂല ശാഖസ്യ സഹാചരസ്യ എന്ന് പറയുന്ന സഹജരാജി തൈലത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ സൂക്ഷ്മ ചൂർണ്ണമാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇനി അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സഹജരാജി കഷായത്തിൻ്റെ സഹജരം സുലതാരു നാഗരം തന്നെ അത് സൂക്ഷ്മ ചൂർണ്ണമാക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഉപനാഹ വിധി പ്രകാരം ഉപനാഹത്തിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെച്ച് കിട്ടുക വൈകുന്നേരം കിട്ട രാവിലെ കഴിക്കുക വളരെ നല്ല ഫലമാണ് സിന്ധുവാര്യരിൻ്റെ എന്താണ് നടുവേദനയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പണ്ടുള്ളവർ വൈദ്യനോട് ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഈ കരുന്നൊച്ചി രസ കരുന്നൊച്ചി രസത്തിൽ ആവണക്ക് ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്ത് കഴിക്കുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായം പണ്ട് പണ്ട് ഗൃഹവൈദ്യം പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി സിരാഗ്രന്ഥി മുതലായിട്ടുള്ള ഇതിലും വളരെ സിരാഗ്രന്ഥിയിലും വളരെ നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസവശേഷം സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിരാഗ്രന്ഥിയുണ്ട് കണ്ടാൽ പേടിയും ചിലർക്ക് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലും ഒക്കെ ഇത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ സിരാഗ്രന്ഥി ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈൾസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം അവർ പറയില്ല ബ്ലീഡിങ് പൈൽസ് ഉണ്ടോ ചോര പോകാറുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നതും അവണക്കെണ്ണ ഒഴിവാക്കി അവിടെ കല്യാണ ഗുണം കൊടുക്കാവും നല്ലത് തീരെ നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് പാലിൽ ചേർത്തിട്ട് രാത്രി കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല മറ്റത് കഷായത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയും ഇതിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയും കൂടി വരുമ്പോൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സിന്ധുവാര ഏരേണ്ട തൈലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സയാറ്റിക്ക മുതലായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ കാലിലേക്കുള്ള നരമ്പ് തടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ വളരെയധികം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ് അതേപോലെ കഷായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് സിന്ധുവാര ഏരേണ്ട തൈലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഔഷധശാല മാറ്റമില്ലാത്ത അഷ്ടവൈദ്യ പാരമ്പര്യം മാറുന്ന ലോകത്തിനായി